ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் சிஎன்ஜி நெட்ஒர்க் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து பாவ் பாஜி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆனால் அதுக்குள்ளே இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் நமக்கு அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா ஓ நான் வந்து எவரெஸ்ட் பாவ் பாஜி மசாலா எடுத்திருக்கேன் பட்டாணி கேரட்டு பீன்ஸு கேப்சிகம் தக்காளி அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் வேணும் அதுக்கு கன்ஃபார்ம்டாக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பன்னு வேணும் தனியாக நான் குட்டியாக எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வேணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் மில்க் பட்டர் மில்கி மிக்ஸ்ட் பட்டர் நான் எடுத்திருக்கேன் அன்சால்ட்டடு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன் கொஞ்சம் உண்டு உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் தக்காளி கொஞ்சம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நான் சாப் பண்ணியே வச்சுருக்கேன் நான் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் உண்டு ஆயில் ஊற்ற போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆயில் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன் எடுத்து போடுவோம் ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கட்டும் அதில் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் ஆனியன் வந்து சூப்பராக வதங்கும் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்குவோம் ஆனியனை இந்த மீன் டைம் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த கேரட்டு பீன்ஸு அது எல்லாமே தனித்தனியாக இது பண்ணி வேக வச்சு எடுத்துருந்தேன் இப்போ நம்ம வந்து ஆனியன் எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஜி இஞ்சி வெள்ளை போட்டு பேஸ்ட்டு நம்ம போட்டுருவோம் நான் ரெடிமேடு தான் வாங்கி வச்சுருந்தேன் அது ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராண்ட் நல்லாயிருக்கும் இங்கே கடைகளாக ஈஸியாகவும் கிடைக்கும் அதை வாங்கி நான் வச்சுருக்கேன் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் நம்ம இப்போ அந்த இஞ்சி வேலை போட்டு பேஸ்ட்டை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குவோம் நம்ம நான் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பொட்டேட்டோஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தக்காளி போட போகிறோம் அதுக்கு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு அதில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமே நல்லா மசிஞ்சிரும் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ உப்பு கொஞ்சம் அதில் போடுறேன் நான் உப்பு போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக உப்பு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வந்து கிண்டி விடுவோம் அதை கொஞ்சம் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் வெளியே வர வரைக்கும் நம்ம தக்காளியை நல்லாவே வதக்கி விடுவோம் நம்ம பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ரா காய் வெளியே வரைஞ்சி நம்ம நல்லா வதக்கி விடுவோம் அதை நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ளேம் குறைக்கலாம் இல்லை அப்புறம் அவிய வச்சுருந்த அந்த பட்டாணி பீன்ஸு கேரட்டு அது எல்லாத்தையும் அந்த இதில் போட்டு அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் பொட்டேட்டோஸும் அதில் போட்டுருவோம் நம்ம கையினால் கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி போடுவோம் பொட்டேட்டோஸு ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம மேஷை வச்சு மேஷ் பண்ணுறம்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வந்து நல்லா மேஷர் வச்சு நல்லா அப்படியே இருக்க இடம் தெரியாமல் மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம அதை ஸோ தட் இந்த பிள்ளைங்க வாய்க்கு வந்து பட்டாணியோ ஏதோ ஃபுல்லாக வராமல் அதில் மேஷ் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் பன்னோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் தள்ளி பிடிச்சிக்கோ அப்புறம் கையில் வந்து சுட்டு விட்றாங்க நம்ம மேஷ் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஃபுல்லாக ஜூஸியாகவும் ஆயிரும் ஜூஸியாகி நல்லா சூப்பராக ஆயிரும் மேஷரில் மேஷ் பண்ணாதது நீங்கள் சும்மா கரண்டியால் லைட்டாக மசிச்சு விட்டாலே போதும் நல்லா வந்து கூழ் மாதிரி ஆயிடணும் அது வந்து பாருங்கள் நல்லா நம்ம மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு மேக்ஸிமம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு சிம்மில் போட்டுருவோம் நம்ம சிம்மில் போட்டுட்டு 
இன்னும் நான் ஏதாவது இடையில உடல மசியாமல் இருந்தால் அதையும் நம்ம வந்து நல்லா மசிச்சு விட்ருவோம் நான் இதில் எக்ஸ்ட்ரா வேறு பச்சை மிளகா இதுவும் நான் வந்து சேர்க்கலை ஒன்லி வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வந்து நல்லா எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து ஃபுல்லாக மேஷ் பண்ணி விட்ருங்க நல்லா அப்படியே மசிச்சு விட்ருங்க எல்லா காயும் மேஷ் பண்ணுறதுனால எல்லாருமே குழந்தைகளோ பெரியவங்களோ வயசானவங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை கலந்து விட்டுப்போம் நம்ம அப்புறம் உப்பு பார்த்துட்டு பத்திரம் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மூலையை ரொம்ப எடுத்துகிட்டு வந்து தக்காளி மேஷ் ஆகிறதுக்கு மட்டும் தான் சேர்த்துருந்தோம் அதோடய நான் அந்த பாவ் பாஜி மிக்ஸின் மசாலான்னு ஒன்று தனியாகவே கிடைக்கும் நான் எவரஸ்ட் பிராண்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து இதோடு சேர்ப்போம் பாவ் பாஜி மசாலா ஒரு ரெண்டு டூ மூணு டீஸ்பூனே நல்லா தாராளமாகவே சேர்க்கலாம் நல்லா சேர்த்து அதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக பாயில் ஆகட்டும் ஸோ தட் அந்த பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போயிட்டு மசாலா பச்சை வாசனை ஃபுல்லாக போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்ருங்க நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அதில் வந்து கொத்தமல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம கொத்தமல்லி இலை நல்லா ஆட் பண்ணி அதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அதில் வந்து பட்டர் நம்ம சேர்க்கணும் நம்ம பட்டர் வந்து எவ்வளோ நாள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட விஷ் தான் அது நான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாகவே பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் நல்லா உருகுற அளவுக்கு நல்லா வந்து நல்லா கிண்டி ஃபுல்லாக விட்டுருங்க பட்டரை வந்து ஃபுல்லாக உருகி அதோடு சேர்ந்து நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடணும் அவ்வளோ இப்போ நம்ம வந்து பாவ் பாஜிக்குள்ளே அந்த மசாலா உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் வந்து நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பவுலில் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் மற்றவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுற போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மற்றவங்க எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே வந்து அதில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பாவ் பாஜி மசாலா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து பன் வந்து ரெடி ஆக்கணும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கொத்தமல்லி போட்டு விட்டாலும் நல்லா டேஸ்டியராக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுப்பில் வச்சுட்டு இதுக்கும் நம்ம வந்து பட்டர் கன்ஃபார்ம்டாக வேணும் இதுக்கு எண்டு வரைக்கும் இப்போ நான் வந்து பன்னும் பட்டரும் 
பக்கத்து பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு நம்ம அந்த தவாவில் இத்தனை மூண்டு பட்டர் ஆட் பண்ணி ஒவ்வொரு பண்ணுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட்டர் அப்பப்போ ஆட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம பட்டர் கொஞ்சம் உருகிற அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு ஃபுல் பேன் ஃபுல்லாகவும் நம்ம வந்து பட்டரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருவோம் அப்புறம் அந்த பன்னை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மெத்தடில் நம்ம வந்து போடலாம் ஃபுல்லாகவும் போடலாம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் பிரெட்டு திருப்பி விடுற மாதிரி நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் டோஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா அதை வந்து நல்லா அந்த ஃபுல்லாக வெந்து அந்த பட்டர் ஃபுல்லாக அந்த பன்னில் அப்சார்வ் ஆகிக்கிற அளவுக்கு நல்லா வேகட்டும் அது நான் அதே மாதிரி எல்லா பண்ணையும் நல்லா இது பண்ணி டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ நம்ம அதை வந்து ஒரு சர் ஒரு தட்டில் வச்சு தனித்தனியாக சர்வ் பண்ணி பிள்ளைகளுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஈஸியான ஒரு டிஷ் கூட பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் நீங்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்த்தியரான ஒரு டிஷ் நம்ம வீட்டிலே செய்கிறதுனால ஸோ நம்ம இதை வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட் யூன் டில் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ப்ளீஸ் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் தேங்க்யூ பாய்